ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் சாப்டர்லேருந்து சூடோ ஃபஸ்ட்டோட ரியாக்ஷன் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சூடோன்ற வார்த்தையை நீங்கள் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் சயின்ஸில் பயாலஜியில் சூடோ ஃப்ரூட் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க இந்த சூடோக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஃபால்ஸ் அதாவது பொய் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே கெமிஸ்ட்ரியில் சூடோ ஃபஸ்ட்டோட ரியாக்ஷனில் இந்த சூடோன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்டராக இருக்குது பட் ஆக்சுவலி அது ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் கிடையாது அதை விட ஹையர் ஆர்டர் இருக்கிற ஒரு ரியாக்ஷன் சில காரணங்களுக்காக அது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனை ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அந்த ரியாக்ஷன்ஸை சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு ஆர்டர் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஆர் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் ஆர் இன்டிஜராக இருக்கலாம் ஆர்டர்ஸ் கூட ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இப்படி போகும் த்ரீயே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஃபோர் வந்து அதாவது த்ரீயை விட அதிகமான ஆர்டர் இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரேர் சில ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு ஆர்டர் வந்து ஹையராக இருக்குது ஓகே ஆனால் அந்த டைமில் ஒரு ஃப்ரா அந்த மாதிரி ஹையர் ஆர்டர் இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸில் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ஸோட மெக்கானிசத்தை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா அந்த ரியாக்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு தெரியணும் ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம ஆரம்பித்து வைக்கிறோம் ஸோ ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ மோர் தென் ஒன் ரியாக்டன்ட் இருக்கிறப்ப அங்கே ரியாக்ஷன் நடக்கும் ரெண்டு ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷனையும் சைமுல்டேனியஸாக அதாவது ஒரே டைமில் ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப மெஷர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த மாதிரி ஹையர் ஆர்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் தே ஃபாலோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் இந்த சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போது ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனோட ரேட் லாவை நம்ம இப்படி எழுதலாம் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு இப்போ ஒரே ரியாக்டன்ட் இருக்குன்னா டூன்னு போடலாம் இல்லையா ஸோ அது வந்து செகண்ட் ஆர்டர் கனடிக்ஸ் ஆர் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஏ பவர் ஒன் பி பவர் ஒன் இப்படியும் இருக்கலாம் அப்போ டோட்டல் ஆர்டர் ஓவரால் பாருங்க இது ரெண்டுத்தையும் எம் ப்ளஸ் என் ஆட் பண்ணுவோம் டூ ஆர் இங்கே டூ இல்லையா ஸோ இதுவும் செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் தான் இதுவும் செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ரேட்டில் இருக்கிறப்ப டூ டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ ரியாக்ஷன் ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்போ ரியாக்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டும் ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ ரெண்டுமே குறைஞ்சிக்கிட்டு வரும் பட் சைமுல்டேனியஸாக ஒரே நேரத்தில் இதோட கான்சன்ட்ரேஷனையும் பியோட கான்சன்ட்ரேஷனையும் மெஷர் பண்ணுறது எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போது அங்கே அந்த செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனை இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிற காரணத்தினால இட் கேன் பி ஆல்டர்ட் இன் டு அ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் எப்படி இதை மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி ஆல்டர் பண்ணுறது இப்போ செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் அப்போ ரெண்டு ரியாக்டன் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனும் அதை ஆல்டர் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் ஹைட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் மெத்தில் அசிட்டேட்டை எடுத்துப்போம் ஓகே ஆசிட் மெத்தில் அசிட்டேட்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா இட் இஸ் அ நெஸ்டர் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ சிஹெச் த்ரீனு பேர் ஸோ இது அட்ல ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆசிட் இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் பாருங்கள் மெத்தில் அசிட்டேட் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ சிஹெச் த்ரீ இதை ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆசிட் ஹெச் ப்ளஸ் அப்போ இதை ஹைட்ரலைஸ் ஆகி இங்கே ஹெச் இங்கே ஓஹெச்சும் சேர்ந்துடும் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் எக்வஸ் எக்வஸ்னா வாட்டர் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஸோ சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆசிட் ஹைட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் மெத்தில் அசிட்டேட் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ரேட்லாம் நம்ம எழுதலாம் ஸோ ரேட்லாம் என்னது ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ சிஹெச் த்ரீ அண்ட் ஹெச் டூஓ கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ எஸ்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ இந்த ரேட் லால பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டலி டிரைவ்டு ரேட் லால இங்கே ஒன் இருக்கும் இங்கே ஒன் இருக்
இம்ப்ரூவாக இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் ரேட்லாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த வாட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த வாட்டர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் இந்த எத்தில் அசி சாரி மெத்தில் அசிட்டேட் இப்போ இந்த வாட்டரை நம்ம லார்ஜ் எக்ஸஸ் அதாவது நிறைய தேவைக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போது இந்த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ்டர் ஒன் ஒன்லி அதாவது வாட்டரை லார்ஜ் எக்ஸஸாக எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் போத் த எஸ்டர் அண்ட் வாட்டர் பட் வாட்டரை லார்ஜ் எக்ஸஸில் எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஒன்லி த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் மெத்தில் அசிட்டேட் அப்போ என்ன ஆகுது வாட்டரோட கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு ஓகே மாறாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு எப்போ லார்ஜ் எக்ஸஸில் எடுக்கிறப்ப ஸோ இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கே இன்டு ஹெச் டூ ஓ கான்சென்ட்ரேஷன் இஸ் அனதர் கான்ஸ்டன்ட் கே டேஷ் ஸோ இப்போ இந்த வாட்டர் எக்ஸஸில் ஆட் பண்ண பிறகு இந்த ரேட் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கே இன்டு ஹெச் டூ ஓ வந்து கே டேஷ் ஆகிடும் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ சிஹெச் த்ரீ கான்சென்ட்ரேஷன் தான் இந்த ரேட்லால் இருக்கும் ஸோ ஒரே ஒரு ரியாக்டண்ட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் ரேஸ்டு டு த பவர் ஒன் இருக்கிறதுனால திஸ் ரியாக்ஷன் அல்தோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அது என்ன பண்ணுது இப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனாக மாறுது அதனால் இதை சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் கேன் பி ஆல்டர்ட் to a first order reaction by taking one of the reactant in large excess so rendu reactants la oru reactant nareya eduthukrom inga water nareya eduthukrom so adoda concentration la periya alavula change illa reaction nadakkrappa so adu eppadi consider pandrom the concentration of the water remains constant throughout the reaction abdin eduthukradinaala in the reaction follows first order kinetics இந்த ரியாக்ஷனுக்கான இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கேன் சுகர் இந்த ப்ராசஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் இது தான் சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் விச் இஸ் கேன் சுகர் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆகுது குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் கொடுக்குது ஓகே ஸோ ஆக்சுவல் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு கேன் சுகரோட கான்சென்ட்ரேஷன் சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் H2O concentration. But in H2O, டூ ஓ நம்ம என்ன பண்ணணும் லார்ஜ் எக்ஸஸில் எடுக்கிறப்ப அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் ரிமைன்ஸ் த சேம் தான் ரொம்ப பெரிய அளவில் வாட்டரோட கான்சென்ட்ரேஷன் மாறாது தர் ஃபோர் இந்த ஈக்குவேஷன் திஸ் ரேட்டில் பிகம்ஸ் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் அலோன் ஏன்னா இந்த ஹெச் டூ ஓட கான்சென்ட்ரேஷன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் இன்டு கான்ஸ்டன்ட் விச் கிவ்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இது தான் சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ